بسم اللہ الرحمن الرحیم تھیوری آف ڈائلیوٹ سلوشنز یعنی ڈائلیوٹ سلوشنز کی کیا پراپرٹیز ہیں اور کون سے لاز اور کون سی تھیوریز اس پہ اپلائی ہوتی ہیں تو ہم صرف ڈائلیوٹ سلوشنز کی ہی بات کریں گے ان دس چیپٹر وی ول ڈسٹرکٹ اور ڈسکشن ہم ہماری ڈسکشن جو ہوگی وہ صرف ایسے سلوشن کی ہوگی جس میں ایک سالڈ ہوگا اور اس کو ہم نے لکوڈ میں ڈیزالو کیا تو سالڈ تھوڑی اماؤنٹ میں ہوتا ہے وہ سلیوٹ ہوگا اور لکوڈ سالونٹ ہوگا واٹ آر کولیگیٹو پراپرٹیز کولیگیٹو پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے شرط پہلی ہے کہ سلوشن ڈائلیوٹ ہونا چاہیے ڈائلیوٹ سلوشنس اور اس کے اندر جو آپ نے سلیوٹ ایڈ کیا ہے سلوشن کے اندر وہ نان والاٹائل ہونا چاہیے نان والاٹائل میں وہ اب اس میں اویپوریٹ ہونے کی یا ویپرز میں کنورٹ ہونے کی ایبلیٹی نہیں ہونی چاہیے صرف سالونٹ ہی والاٹائل ہونا چاہیے سلیوٹ جو ہوتا ہے اس کے ویپر نہیں بننے چاہیے تو وہ یہ والی پراپرٹیز ایگزیبٹ کرتی ہیں یہ شارٹ کوشچن اس میں سے بنے گا کہ کون سی کولیگیٹو پراپرٹی ہے کوئی ایک آ جائے گی لورنگ آف ویپر پریشر ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ ڈپریشن آف فریزنگ پوائنٹ آسماٹک پریسر پریشر دی اسینشیل فیچرس فار دیز پراپرٹیز از دیٹ ان کا تعلق صرف اور صرف نمبر آف سلیوڈ پارٹیکلس کے اوپر ہے کولیگیٹو پراپرٹیز کا تعلق اس چیز کے اوپر ہے نمبر آف سلیوڈ پارٹیکلس ان سلوشن جتنے سلیوڈ پارٹیکلس ہوں گے زیادہ سلوشن میں اتنی ہی یہ پراپرٹیز افیکٹیڈ ہوں گی بینگ کلوز ریلیٹڈ یہ چاروں پراپرٹی جو ہوتی ہیں یہ ایک ہی طرح کی ہیں ان کا آپس میں لنک ہے تو ان کو ہم کٹھے کولیگیٹو پراپرٹیز کہتے ہیں تو ڈیفینیشن ایم سی کیو بھی ڈیزائن ہو سکتا ہے شارٹ کوشچن بھی اے کولیگیٹو پراپرٹی از ڈیفائنڈ ایز وچ ڈپینڈز آن دا نمبر آف پارٹیکلس پارٹیکلس کتنے ہیں سلیوٹ کے اور سالونٹ کے یعنی اماؤنٹ پہ ڈپینڈ کر رہی ہے اینڈ ناٹ ان اینی وے آن دا سائز جو پارٹیکلس ہیں ان کے سائز چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں اور وہ کس چیز کے پارٹیکلس ہیں اس کے اوپر ان کا تعلق نہیں ہے صرف اماؤنٹ سے ہے چاہے وہ گلوکوز کے ہوں یوریا کے ہوں کسی کے بھی ہوں سلیوٹ فار ایگزامپل پانی ہوں کے اندر تو اس اماؤنٹ کے اوپر ڈپینڈ کریں گے پراپرٹیز نہ کہ نیچر کے اوپر یا سائز آف پارٹیکلس کے اوپر تو اباؤٹ ڈیفینیشن ایچ کولیگیٹو پراپرٹی از ایگزیکٹلی ریلیٹڈ ٹو اینی ادر آپس میں ان کا لنک ہے اف ون پراپرٹی اگر ہم ایک پراپرٹی کو میئر کرتے ہیں دی ادر کین بی کیلکولیٹڈ کولیگیٹو پراپرٹیز آف ڈائلیوٹ پہلی شرط یہ ہے ڈائلیوٹ سلوشنس کے لیے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کی ہیلپ سے کولیگیٹو پراپرٹیز کی ہیلپ سے جو آپ نے سلیوٹ حل کیا ہوا ہے سالونٹ کے اندر سلوشن بنانے میں ڈائلیوٹ سلوشن بنانے میں اس سلیوٹ کا آپ مالیکولر ویٹ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں ڈیزولڈ سبسٹانسز کے مالیکولر ویٹ سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن یہی ہے سب سے پہلی پراپرٹی ڈسکس کریں گے اور وہ ہے لورنگ آف ویپر پریشر اور اس کے ساتھ ساتھ راڈس لا کو بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ڈیفینیشن اور اس کی بھی ایکسپلینیشن دیکھیں گے لورنگ آف ویپر پریشر کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے سمجھنے سے پہلے آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے جس کے اندر ہم نے پیور سالونٹ لیا ہے تو اس کے ویپرس بولاٹا وہ وہ لکوڈ والاٹائل ہے تو اس کے ویپرس بنیں گے یہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور اکٹھے ہونے کے بعد یہاں پر فورس لگائیں گے کولائڈ کرنے کی وجہ سے اور اس کو اس کا ویپر پریشر کہیں گے جو اس کی اس پیور سالونٹ کے ویپرس بنے ہیں اس کے ویپر پریشر کو پی سے ریپرزینٹ کریں گے جتنا یہاں پریشر لگ رہا ہے یہ اوپر والی سرفیس پہ لکوڈ کے اوپر جو سرفیس ہے اس کو ویپر پریشر کہیں گے اب ہم نے کیا کیا ہے اسی سالونٹ کے اندر جتنا بھی وہ تھا اس میں ہم نے سلیوٹ ایڈ کر دیا تو سلیوٹ کے مالیکول یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سلیوٹ کے مالیکول جو ہیں یہ والے ہیں یہ نان والاٹائل ہیں تو یہ دیکھیں سرفیس جو ہے وہ پیور سالونٹ کے اوپر مالیکولس کے اوپر نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر سلیوٹ کے مالیکول بھی ہیں تو سلیوٹ کے مالیکول نہ خود اڑیں گے اور نہ سالونٹ کے مالیکول کو اڑنے دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویپر جتنی سرفیس کے اوپر سالونٹ کے مالیکول کم ہوں گے اتنے ان کے ویپرس کم بنیں گے تو ویپر پریشر کو کم کر دیں گے ایسا سلیوٹ جو خود نان والاٹائل ہے 
खुद भी नहीं वेपर बन रहा और सरफेस पे आकर सोलवेंट को भी नहीं दे रहा तो इस ये जो वेपर प्रेशर है जिसमें सल्यूट ऐड कर दिया सोलवेंट में इसे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कहते हैं और पी से शो करते हैं और ये कम होता है सोलवेंट से सोलवेंट में ज़्यादा सोलवेंट उठ सकता है सल्यूट में सोल्यूशन में सोलवेंट कम उठ सकता है क्योंकि सरफेस के ऊपर सिर्फ सोलवेंट नहीं है सल्यूट भी और ऐसा सल्यूट है जो इसे उड़ने नहीं दे रहा उसके ऊपर बैठ गया और ख़ुद भी वोलाटाइल नहीं है खुद भी नहीं उड़ रहा इसका मतलब है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा सोलवेंट से लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सोलवेंट इज़ डिक्रीज प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है जब हम उसके अंदर ऐसा सोल्यूट ऐड करते हैं जो खुद नॉन वॉलाटाइल है जिसके वेपर नहीं बन सकते इफ पी इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर पी है और पी एस दैट ऑफ सोल्यूशन जो कम होता है तो वेपर प्रेशर में कमी कितनी होगी द लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ पी माइनस पी एस यानी पहले प्रेशर प्योर सोलवेंट का पी था बाद में सोल्यूशन की फार्म में जब वो आया तो पी एस हो गया कितनी कमी आई दोनों का डिफरेंस ले लेंगे दिस लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रेलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट ठीक है ये तो वेपर प्रेशर में कमी हुई है डिक्रीज़ हुआ है और इसको कंपेयर अगर करें ओरिजिनल जो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर था उससे रिलेट करें तो ये बन जाएगा इस टर्म को कहेंगे रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ओरिजिनल से भी जो बिल्कुल प्योर सोलवेंट था उससे भी कंपेयर कर रहे हैं इस कमी को तो हम कहेंगे रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू ये रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये एम बनेगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का जितना डिक्रीज हुआ है डिफरेंस है डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करना है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो इसे रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन एक साइंटिस्ट रोल था उसने इसकी रिलेशन को इक्वेजन की फार्म में दिया है जिसने कनेक्ट किया रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो सोल्यूशन में है यानी ये रॉल्स ला किस किस को आपस में रिलेट कर रहा है रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंट कर कर के रिजल्ट बना रहा है इक्वेजन ड्राइव कर रहा है इसके दरमियान रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और जो सोल्यूट ऐड किया है उसकी अमाउंट सिर्फ सोल्यूट की अमाउंट के साथ उसका लिंक जोड़ रहा है दिस इज नाव इसे रॉल्स लॉ कहते हैं लॉ क्या है द रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रेलेटिव किसी भी डायल्यूट शर्त यह है डायल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए डायल्यूट सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में रेलेटिवली कितना कम कमी हुई या डिक्रीज हुआ है दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोपोर्शनल नहीं इज इक्वल टू मोर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डायल्यूट सोल्यूशन डायल्यूट सोल्यूशन होना जरूरी है उसके अंदर मोल फ्रैक्शन कितने हैं अब हम मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है मोल फ्रैक्शन कहते हैं कि किसी भी चीज़ के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स और ये वन से कम आंसर होता है मोल फ्रैक्शन का कि वन से कंपेयर कर रहे हैं जिस आप परसेंटेज हंड्रेड से कंपेयर करते हैं और मोल फ्रैक्शन का मतलब है टोटल अमाउंट सारी चीज़ों की वन मोल कर दें और उस कंपाउंड या उस चीज़ की मोल अमाउंट ऑफ मोल डिवाइड बाई टोटल मोल तो उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं तो सल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है उसके एग्जैक्टली exactly इक्वल आता है तो रॉल्स ला की फाइनल फॉर्म क्या है P माइनस पी एस ओवर पी यानी रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाती है ये रॉल्स ला की फाइनल फॉर्म है इसे अब हम डिराइव करेंगे ये कैसे डेरीवेशन इसकी आती है एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट है अब डेरीवेशन करते हैं रॉड्स ला की द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इज़ कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो इवेपोरेट हो रहे हैं फ्रॉम द सरफेस प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल है जितने ज़्यादा मालिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे उतना ही होगा वैन अ नॉन वॉलाटाइल ऐसा सोल्यूट जो नॉन वॉलाटाइल है उसको अगर हम डिजोल्व कर देते हैं और सोल्यूशन बना देते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट मालिक्यूल्स सोल्यूट मालिक्यूल्स क्या करेंगे इन द सरफेस सरफेस वो ब्लॉक कर देंगे कुछ हिस्सा फ्रैक्शन ऑफ सरफेस को ब्लॉक कर देंगे और वेपोरेशन जो होगी वो सही तरह नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी प्योर सोलवेंट में दिस कॉज इज़ द लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वेपर्स कम बनेंगे सरफेस के ऊपर कम मालिकुल्स को चांस मिलेगा उड़ने का तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज देयर फोर डिटर्मेंट बाय द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ द सोलवेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम यानी कहीं भी सोलवेंट कितने मालिक्यूल्स हैं सोलवेंट के उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होता है यहाँ सोलवेंट के मालिक्यूल रेलेटिवली सब ज़्यादा हैं इसलिए वेपर प्रेशर ज़्यादा है यहाँ सोलवेंट के मालिकूल कम इसलिए हुए हैं क्योंकि सोल्यूट भी आ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो कितना वेपर प्रेशर होगा इधर
का यहाँ भी ज़्यादा होगा और जितने कम होंगे उतना कम होगा विच इज़ प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन जितनी उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी मोल फ्रैक्शन का मतलब है सोल्यूट और सोलवेंट के लिहाज से सोलवेंट की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे प्योर सोलवेंट के अंदर सोल्यूशन प्योर यानी सोल्यूशन के अंदर सोलवेंट का वेपर प्रेशर जिसे पी कहते हैं ये किसका वेपर प्रेशर है ये भी सोलवेंट का ही है लेकिन सोल्यूशन के अंदर दिस इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू जितने ज़्यादा सोलवेंट के मालिक्यूल मोल्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो कैपिटल एन का मतलब है सोल्यूट के मोल्स सोलवेंट के मोल्स और एन प्लस एन का मतलब है पूरे सोल्यूशन के मोल्स तो जितनी ज़्यादा अमाउंट ये अमाउंट को रिप्रजेंट करता है ये सारी चीज़ है ये भी एम बनेगा कि सोल्यूशन के अंदर सोलवेंट का वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है जितने ज़्यादा सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन होंगे सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स वेर एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो के राइट साइड पर आ जाता है जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कहते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है इन केस ऑफ इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर प्योर सॉल्वेंट है तो स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो ज़ीरो होते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगी सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो ये ज़ीरो है नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट ज़ीरो हैं तो एन ओवर एन वन के इक्वल आ जाएगी तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है जब कोई चीज़ प्योर हो तो उसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है अदरवाइज पॉइंट्स में होती है वन से कम होती है तो इस बेस के हम इक्वेजन नंबर नाउ फ्रॉम इक्वेजन वन द वेपर प्रेशर पी इज़ इक्वल टू के इक्वेजन नंबर वन कहाँ है तो ये यही है तो ये इक्वेजन नंबर वन है ये वाली इक्वेजन नंबर वन तो ये एन ये सारा कुछ किसके इक्वल आया है इतना इतना हिस्सा वन के इक्वल आया है तो पी एस इज़ इक्वल टू के आ जाएगा पी एस फ्राम इक्वेजन वन पी एस पी जो है फ्राम इक्वेजन वन P इज़ इक्वल टू के ठीक है P इज़ इक्वल टू के आ गया या पी एस इज़ इक्वल पी इज़ इक्वल टू के कहाँ है यानी ये प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है पी एस जो है और ये नंबर हो ये सारा मोल फ्रैक्शन वन के इक्वल आ जाएगा तो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर पी एस तो नहीं होता पी होता है पी इज़ इक्वल टू के के इक्वल आ जाएगा प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो के के इक्वल आ जाएगा अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेजन नंबर वन में तो इक्वेजन नंबर वन ये थी पी एस इक्वेजन नंबर वन है पी एस इज़ इक्वल टू के की वैल्यू पुट करते हैं एन ओवर एन प्लस एन है तो के की वैल्यू पुट करेंगे पी एस इज़ इक्वल टू के की वैल्यू स्मॉल पी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है एन ओवर एन प्लस एन यानी के की जगह हमने पी पुट कर दिया है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का के पी के इक्वल आती पी जो है के के इक्वल आता है सो so, पी को इधर ले जाएंगे पी एस ओवर पी इज़ इक्वल टू एन ओवर एन प्लस एन अब वन माइनस इधर भी कर देंगे वन माइनस इधर दोनों साइड से वन और माइनस कर देंगे वन माइनस इज पी एस ओवर पी इज इक्वल टू वन माइनस एन ओवर एन माइनस कैपिटल एन यानी दोनों साइड से हमने वन माइनस लगा दिया है अब इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम पी आ जाएगा तो इसके वन के नीचे पी नहीं है तो पी माइनस इसके नीचे पी है तो पी आ जाएगा इस इन दोनों वैल्यूज़ का एल्सीम लेंगे तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन आ जाएगा एल तो इसके नीचे वन के नीचे क्या नहीं है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन नहीं है और कैप माइनस कैपिटल एन के नीचे है वैल्यू तो कैपिटल एन को इस तरह लिख देंगे तो कैपिटल एन से कैपिटल एन कैंसिल हो गया तो एन स्मॉल एन ओवर एन प्लस एन आ जाएगा तो पी माइनस पी एस ओवर पी इज इक्वल टू स्मॉल एन ओवर एन प्लस एन आ जाएगा ये एमसीक्यू बनेगा तो दिस इज रॉड्स ला यही रॉड्स ला है जो हमने डिराइव किया है कि रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉलवेंट ये मोल फ्रैक्शन आ गया आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या हैं आ सोल्यूशन जो सोल्यूशन रॉड्स ला को स्ट्रिक्टली ओबे करता है वो आइडियल सोल्यूशन है और ऐसा सोल्यूशन जो इसे डेविएशन शो करता है सही फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल या रियल सोल्यूशन है सपोज द मालिकूल्स ऑफ सॉलवेंट एंड सोल्यूट आर रिप्रजेंटेड बाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एक सोलवेंट के हैं और बी सोल्यूट के हैं नाव सपोज करते हैं गैमा ए बी दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं सोल्यूट और सॉलवेंट में तो गैमा ए बी बिटवीन ए एन ए और गैमा ए ए जो हैं दो वो सॉलवेंट के मालिकूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो अगर ऐसा हो कि सोल्यूट और सॉलवेंट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बराबर आएँ
सोल्यूट और सोलवेंट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो सोलवेंट का उड़ना मुश्किल हो जाता है जितनी सोल प्योर सोलवेंट में अट्रैक्टिव फोर्सेज सोलवेंट के मालिकूल्स में थी तो हम कहेंगे मालिकूल ए जो होगा उसका स्केप होना कम हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा और उसका मालिकूल कम वेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा तो जितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं रॉड्स ला से तो ऐसी डेविएशन जिसमें वेपर प्रेशर कम हो गया इसे नेगेटिव डेविएशन कहते हैं और अगर ऐसा होता है कि ए और बी सोल्यूट और सोलवेंट के मालिकूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होती हैं कम हो जाती हैं उसकी नस्बत जो प्योर सोलवेंट के मालिकूल के दरमियान थी तो सोलवेंट ज़्यादा वेपोरेट करेगा मालिकूल्स विल इसके फ्रॉम सोल्यूशन ज़्यादा ईजीली और उनके वेपर भी ज़्यादा बनेंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या हैं रॉड्स ला से अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो नेगेटिव डेविएशन है और अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जितना रॉड्स ला प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है इफ़ वी डेल्यू इन अ वेरी हमेशा डल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं तो अगर सोल्यूशन बहुत ही डल्यूट है इन अ वेरी डल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसके आइन्स नहीं बनने चाहिए यानी वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिस शक्ल में उसको सोलवेंट में डिजोल्व किया है मालिकुलर की शक्ल में उसी तरह मालिकुल ही रहना चाहिए एन ए सी एल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि एन ए सी एल को डिजोल्व करेंगे वो एन ए आइन और क्लोराइड आइन देगा तो शर्त यह है रॉड स्ला तब अप्लाई होगा जब सोल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा आइन्स में स्प्लिट अप ना हो सोलवेंट में जाने के बाद इन वेरी डल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट द सोलवेंट एंड सोल्यूट मालिकूल्स आर वेरी मच अलाइक तकरीबन एक जैसे होते हैं क्योंकि सोल्यूशन बहुत डल्यूट है थोड़े से सोल्यूट के मालिकूल हैं तो सोलवेंट और सोल्यूट के मालिकूल एक जैसे ही कंसिडर होते हैं इन बहुत साइज भी एक जैसा होता है और अट्रैक्टिव फोर्सेज भी एक जैसी रहती हैं क्योंकि सोल्यूशन बहुत डल्यूट है सोल्यूशन के अंदर थोड़े से सोल्यूट के मालिकूल हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना अट्रैक्टिव फोर्सेज पर और ना मालिकूल के साइज़ का कोई इतना खास डिफ्रेंस नज़र आता है द सच सोल्यूशन टेन टू अप्रोच द ये सोल्यूशन जितना डेल्यूट सोल्यूशन होगा उतना ही वो आइडियल सोल्यूशन यानी रॉड्स ला को फॉलो करेगा डिटर्मिनेशन अब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि मालिकुलर मैथ को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं जब किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लोरिंग और वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं द मालिकुलर मैथ ऑफ नॉन वाला टाइल ऐसा सोल्यूट जो नॉन वाला टाइल सोल्यूट है उसके मालिकुलर मैथ को हम मैयर करने के लिए लोरिंग और वेपर प्रेशर की मदद से कर सकते हैं लोरिंग और वेपर प्रेशर किसके इक्वल है पी माइनस पी एस प्रोड्यूस बाय क्या किया डिज़ोल्व किया है एक वज़न करके नॉन वेट ऑफ सोल्यूट लेकर उसको नॉन वेट ऑफ सोलवेंट में डिज़ोल्व किया है इफ इन आर इन इन ए डिटर्मिनेशन ऑफ डब्ल्यू ग्राम अब हमने किया क्या है डब्ल्यू ग्राम सोल्यूट लेकर स्मॉल डब्ल्यू ग्राम सोल्यूट लेकर उसको कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सोलवेंट में डिज़ोल्व किया यानी सोलवेंट का भी वज़न कर लिया है और सोल्यूट का भी वज़न कर लिया और दोनों को मिक्स कर दिया है स्मॉल एम जो है वो नंबर नंबर ऑफ ये मालिक मोलर मैस है सोल्यूट का और कैपिटल एम है मोलर मैस ऑफ सोलवेंट का तो मालिकुलर मैस सोल्यूट का स्मॉल एम है और सोलवेंट का कैपिटल एम है तो हम कहेंगे हमें पता है फार्मूला क्या है बेसिक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल एन इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस ऑफ मालिकुलर मैस या मोलर मैस ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालने हैं स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें तो मैस ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स या वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मालिकुलर मैस ऑफ सोलवेंट सब्सिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज को रॉड्स ला वाली एक्सप्रेशन में पुट करते हैं रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी माइनस पी एस ओवर पी इज इक्वल टू स्मॉल एन ओवर कैपिटल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं ये भी सोल्यूट के और सोलवेंट के हैं तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट की जगह लिखेंगे स्मॉल एम डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू ओवर कैपिटल एम है अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो ये जो नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोलवेंट हैं ये सोलवेंट के नंबर ऑफ मॉल्स हैं उसके मुकाबले में सोल्यूट के नंबर ऑफ मॉल्स बहुत कम होंगे तो अगर इनको इसमें प्लस भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं सिंस फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू एम बहुत छोटे हैं किसके मुकाबले में तो इनको निगलेक्ट कर सकते हैं सोलवेंट के मुकाबले में डिनोमिनेटर से ख़त्म कर सकते हैं तो रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू ये डिनोमिनेटर में टू टाइम्स है तो ऊपर जाके कैपिटल एम हो जाएगा नीचे कैपिटल डब्ल्यू है उसके साथ स्मॉल एम मल्टीप्लाई हो जाएगा मैस ऑफ सोल्यूट मोलर मैस ऑफ सोलवेंट मैस ऑफ मैस ऑफ मालिकुलर मैस ऑफ सोल्यूट मैस ऑफ सोलवेंट इन ग्रैम नॉ इन दिस इस
नोइंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हमें पता चल जाए रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और साथ मालिकुलर मैस हम सोलवेंट का पता चल जाए तो हम मालिकुलर वेस्ट सोल्यूट का फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेजन से अब मेजरमेंट ऑफ लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब वेपर प्रेशर में कमी आती है पी माइनस पी एस जो है उसको कैसे फाइंड करें पी हमने पहले फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट फिर पी माइनस पी एस डायरेक्ट फाइंड करना है रेलेटिव लोरिंग ऑफ फिर पी माइनस पी एस का मतलब है कितनी डिक्रीज हुई है वेपर प्रेशर में सोल्यूशन बनने के बाद और उसके बाद उनको डिवाइड कर पे रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा तो इसे मैयर करने के तीन मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में सिर्फ हम इसको मैनोमीट्रिक मेथड को सिर्फ डिटेल के साथ देखेंगे उसके अलावा बैरोमीट्रिक मेथड है जो बड़ा उसमें अनएक्यूरेट रीडिंग देता है दूसरा ऑस्ट वाल्ड वालकर्स डायनामिक मेथड तो हम सिर्फ मैनोमीट्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे तो ये देखें किसी भी सोल सोल्यूशन का और उसके सोलवेंट का बारी बारी वेपर प्रेशर निकालना हो तो रिलेटिव लोरिंग वेपर प्रेशर इस तरह फाइंड करते हैं हम इसमें बल्ब बी में सोल्यूशन लेते हैं और इधर वैक्यूम लगा के इसमें करी भरी हुई है जिस जिसकी जो लेस डेंस है और साथ साथ नॉन वोलाटाइल भी है अगर ज़्यादा डेंस होती तो इसके नहीं नीचे प्रेस नहीं था होना और अगर वोलाटाइल होती तो यहाँ से उठते जाना था ये इवैक्यूएटेड स्पेस है यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है तो देखें अगर इस इधर भी वैक्यूम हो और अगर इधर भी वैक्यूम हो तो ये दोनों जो आर्म्स हैं मैनोमीटर के उसमें क्या होगा ई लेवल इक्वल होगा मरकरी का जब हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट किया है अब हम इधर वे सोल्यूशन को अलो करेंगे कि वो गिवन टेम्परेचर पे अपने वेपर्स बनाए वो वेपर्स यहाँ से यहाँ आएंगे ट्यूब और यहाँ इस जो इस साइड पे मरकरी है इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे जिसे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कहेंगे तो जिससे मरकरी का लेवल जो है नीचे आ जाएगा और यहाँ से हाइट ऊपर चली जाएगी तो कितना यहाँ नीचे आया और कितना ऊपर गया इस फर्क से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन को कन्वीनियंटली फाइंड करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं द बल्ब बी ये बल्ब बी है इसमें क्या करते हैं इसके अंदर लिक्विड बार देते हैं और या फिर सोल्यूशन बार देते हैं प्योर सोलवेंट द एयर सारी एयर यहाँ से रिमूव कर लेते हैं वैक्यूम पंप के जरिए तो वैन द स्टॉप क्लाक स्टॉप क्लाक इसे स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे तो जितना वेपर इसके अंदर बनेगा वो सारे का सारा वेपर प्रेशर इधर से उड़ने वाले वेपर्स की वजह से होगा सोल्यूशन या लिक्विड के जो वेपर्स हैं दिस मेथड इज़ जनरली यूज फॉर एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन यानी एक सोलवेंट जिसमें पानी है और दूसरा सोल्यूट है कोई सोल्य उसके लिए द मैनोमीट्रिक मैथड में जो लिक्विड यूज़ करते हैं यहाँ पर वो मरकरी हो सकती है या एन ब्यूटाइल थेलेट हो सकता है क्योंकि वो दोनों क्या हैं दोनों में जिनकी डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनका वोलोटाइल भी नहीं ईजिली होते वोलोटाइल भी नहीं होते इस तरह हम इस मेथड से आसानी से रिलेटिव लोरिंग या लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं सोलवेंट का पहले फाइंड कर लें और फिर सोल्यूशन का फाइंड कर लें अल्लाह हाफिज़